Hi everyone, welcome to another video of NS Pharma. In this video, we will talk about levels of structural organization. In the topic is the introduction to human body, that is unit 1, introduction to human body, physiology and anatomy, and subject in the semester 1. So, we will talk about levels of structural organization. Levels of structural organization just an introduction and the what is anatomy and what is physiology. If you already uploaded this video, what is physiology and anatomy? That is the different branches. Anatomy is the study of structure of body parts. It is the study of structure of body parts. That is the anatomy. What about the physiology? Physiology is the study of different functions of human body. Different functions of different parts of the human body. That is the Physiology, how the body parts are working. That is the physiology. So, these are different disciplines. But, we will use these two terms. These are entirely different disciplines. So, we will levels of structural organization. We will just do the introduction to the physiology and anatomy. Branches in the different branches or sub-disciplines in the names. That is the levels of structural organization. This is a detailed item. I have uploaded a video already. I have in the description box. I have a link to the video. I have a link to the link. I have a link to the branches of anatomy and physiology. That is anatomy branches. Embryology. If you have a name, you can mention different branches in the detail. That is the link to the video. So, branches of anatomy. First one is embryology, then developmental biology, then cell biology, histology, gross anatomy, systemic anatomy, then regional anatomy, surface anatomy, imaging anatomy, and pathological anatomy. It is okay, different branches of anatomy. One more time I will repeat. Embryology, developmental biology, cell biology, histology, gross anatomy, systemic anatomy, surface anatomy, then regional anatomy, imaging anatomy, then pathological anatomy. Then we add the branches, that is physiology branches. Physiology branches are neurophysiology, endocrinology, cardiovascular physiology, very important diet topic, cardiovascular physiology, immunology, respiratory physiology, renal physiology, then exercise physiology and pathophysiology. These are different branches of physiology. One more thing I will say, Neurophysiology, Endocrinology, Cardiovascular Physiology, Immunology, Respiratory Physiology, Renal Physiology, Exercise Physiology, Pathophysiology. This is the different branches of Anatomy and Physiology. If you want to know this, you can see it in the notes. This is just the introduction. We will talk about the levels of structural organization. Where is the body organized? Different levels of organization. Ingin ni, anak body, human body, different level le organise cahaya diri kita ni, mana ini kanan bawa kita. Per levels of organisation le different levels beriaga ni. Ada tu level yang beriaga ni, chemical level, then cellular level, then tissue level, then organ level, system level, dan the last one is organism level. Angin R level sendir, R level se first one and the most basic one is chemical level. Chemical level ni beriaga ni. Idel rando, adil adi kamu atom join cehi dite molecule sai marana ane. Example se carbon carbon monoxide, nitrogen, oxygen and etc. These are the different examples. Idel nama ke oru body ya oru organ isatda represent cehi inna inu endite oru example nu endite nama ke oru book endu kerdam. Oru organ isatda nu parayan nade oru book kai tikana kaka. Adil chemical level endu parayan nade a book kile lette sa. Buku le lette sahun chemical level ni level gundel udah jisikan dah. Next level is cellular level. Cellular level cellular level ni orang boleh nama karya. It is the most basic and functional level because cell is most basic and functional unit of the human body. That is the cell. So cellular level is basic, structural and functional level. Apo i cellular level ni represent jisikan dah. Lette se join jisikan dah. Ada ayat ini chemical level to cellular level नो मरेबो अदु बोले तन्ने letters join चेए इदेट्टे different words गलाई मारगियान अप्प words inside the book उरु book इने words आन cellular level नो मरेंगे वोंड उद्धेशिकेंद अधु next one tissue level tissue level नो मरेंगे उरु particular function यू वेंडी इट्ट चेए यान वेंडी इट्ट कोरच्च cellular join चेए इदेट्टे combine चेए इदेट्ट 
ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ അപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ബുക്കിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ലെറ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് വേർഡ് ആയി ഈ വേർഡ് റെപ്രസെന്റ് സെല്ലുലർ ലെവൽ ആണ് ഈ വേർഡ്സുകൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു സെന്റൻസ് ആയി കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആയി മാറുകയാണ് ഈ കംപ്ലീറ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ലെവൽ അപ്പൊ ബോഡിയിലും അതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ടിഷ്യൂ ഹാസ് ഗോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫങ്ഷൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓക്കെ ഓർഗൻ ലെവൽ ഓർഗൻ ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം കിഡ്നി ഹാർട്ട് ദെൻ സ്റ്റൊമാക് different organs are there so each organ has got its own function appo ee organ level represent cheyan povunnad ennu parayunnad organ level represent cheynad oru paragraph ne aanu oru book nagathe oru paragraph aanu organ level aduthathu adutha level ennu parayunnad organ system level next one is system level system level system level ennu namlu udheshikkunnathu different organs join cheyidu a particular function vendittu complete system aanu adhaayidu respiratory system allengil cardiovascular system idokkeyana uh, organ system level ennu nondu udheshikkunnathu cardiovascular system then uh, digestive system respiratory system excretory system angane different system undu body il adana organ system ennu nondu udheshikkunnathu oru book ile oru chapter aanu oru chapter aanu organ system represent cheynathu oru book nagathe oru chapter particular chapter aa chapter deal cheynathu aa chapter inde topic ne base cheythu mathram aayirikkum appo aa chapter aanu oru book nagathe organ system ennu parayunnad body ile organ system ne example aanu റെസ്പിറേറ്ററി സിസ്റ്റം കാർഡിയോ വാസ്കുലാർ സിസ്റ്റം ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം എക്സ്ക്രേറ്ററി സിസ്റ്റം എക്സെട്ര ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ആർ ദർ ഇൻ ദ ബോഡി വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് സിസ്റ്റത്തെ ബോഡി സിസ്റ്റത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ അടുത്ത ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗാനിസൻ ലെവൽ അതാണ് ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ദ കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗാനിസം അതായത് ഒരു ബുക്കിനകത്ത് ആ ബുക്കിനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഓർഗൻ ലെവൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓർഗാനിസം ലെവൽ ഓർഗാനിസം ലെവൽ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ബൈ എ കംപ്ലീറ്റ് ബുക്ക് okay different chapters are combined together to form a particular book that is different organ system is combined together and form complete body complete organism that is the organism level appo nammal padichu kayni chemical level cellular level tissue level organ level system level then organism level ithrayum nammal padichu kayni valare easy aayittulla or topic aanu valare basic aayittulla karyam aanu appo ningalku endey doubt undengil ningal comment section il ningalku ചോദിക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ബെൽ ഐക്കൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്തു വെക്കുക താങ്ക് യു Hello everyone, welcome to NS Pharma YouTube channel for pharmacists. If you like the video, please make thumbs up and click the subscribe button and bell button for notification.